பிதாகுமாரன் பரிசுத்த ஆவையினருடைய நாமத்தினாலே நான் வாழ்த்துகிறேன் நாளிலும் தேவருடைய வார்த்தையை கேட்பதற்காக கூடிய வந்திருக்கிற அருமையான ஒவ்வொருவரையும் கத்ரா இயேசு கிறிஸ்து தாமே வழிநடத்தி ஆசீர்வதிப்பாராக கடந்த வாரத்தில் நாம் பரிசுத்த ஆவியானவரை குறித்து வாசித்தோம் அதை குறித்து நாம் அறிந்து கொண்டோம் பரிசுத்த ஆவியானவர் யார் அவருடைய தன்மை என்ன எப்படிப்பட்டவர் என்று சொல்லி நாம் பார்த்தோம் இந்த நாளிலே அதன் தொடர்ச்சியாக பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மிலே வசிக்கிறவர் என்கிற அந்த தலைப்பின் கீழே நாம் இந்த நாளிலே தியானிக்க இருக்கிறோம் பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மிலே வசிக்கிறவர் இன்வெல்லிங் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் ஏன் நான் அதிகமாக போன வாரமும் இந்த வாரமும் இதை எடுக்கிறேன் என்று சொன்னால் ஆழமாக நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு காலகட்டம் இந்த நாட்களிலே பரிசுத்த ஆவியானவரை குறித்து மிக அதிகமாய் தங்களுக்கு தோன்றினபடி அதிகமாக வசனங்களை எடுத்து புரிந்து கொண்டிருக்கிற இந்த நாட்களில் யார் பரிசுத்த ஆவியானவர் என்று போன வாரத்தில் எழுத எழுதின பொழுது நாம் பார்த்த பொழுது அதை கேட்ட ஜனங்கள் சிலர் என்னிடத்துல இப்படியாக சொன்னார்கள் பிதாவானவரும் ஏசு கிறிஸ்துவானவரும் இயக்குறவர் பரிசுத்த ஆவியானவர் என்று சொன்னார் ஒருவர் இன்னொருவர் சொன்னார் ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய பவர் பிதாவனுடைய பவர் தான் பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர் மூன்றாவது ஆள் அல்ல அவர் தனித்துவமானவர் கிடையாது என்று சொல்லி ஏகப்பட்ட கருத்துக்கள் வந்தது நான் இப்போ சொன்ன செய்தியை முழுசாக கேட்டீங்களா சொன்ன வசனங்களை நீங்கள் படித்தீங்களா அப்படின்னு கேட்ட பொழுது அவர்கள் அதற்கு பின்னதாக பதில் சொல்லவில்லை வசனத்தை படிப்பதற்கு மாறாக கேள்விகள் காதாலே கேட்கிற கேள்விகளை வைத்து முடிவு செய்து விடுவதல்ல பரிசுத்த ஆவியானவரை நாம் தெளிவாக கடந்த வாரத்தில் நாம் பார்த்தோம் இந்த நாளில் அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மளே எப்படி வசிக்கிறார் எப்படி வாசமாக இருக்கிறார் சில நேரம் ஜபிக்கும் பொழுது ஆவியானவர் வந்துட்டார்னு சொல்லிட்டு அவங்களால இருக்க முடியல என்னால் உட்காரவே முடியல நீ தூக்கி போட்டுட்டார் அந்த பக்கம் ரூமில் போய் விழுந்துட்டேன் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக நான் ரூமை உருண்டு 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 கடந்த ஆவியானவர் என்ன நிரப்பினதுனால என்னால் நிற்க முடியல ஆனால் அந்த அனுபவம் எனக்கு இன்னமும் நினச்சி மெய் செலுத்து கொண்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ வேதாவும் என்ன சொல்லுகிறது பரிசுத்த ஆவியானவர் எப்படி நம்மளே வசிக்கிறார் அவர் வந்து தொப்புன்னு வந்து மேலே விழுந்துட்டாரா இல்ல வந்து நம்மை ஆட்கொண்டாரா என்ன என்னதான் நடக்கிறது ஜனங்கள் சொல்லுவது அவர்கள் இருக்கலாம் அந்த அனுபவம் இருக்கலாம் நான் அதை பொய் என்று சொல்லுவல்ல வேதாமம் என்ன சொல்லுகிறது அதுதான் நாம் அந்த நாளில கவனிக்க இருக்கிறோம் பரிசுத்த ஆவையினவர் நம்மள எப்படி வசிக்கிறார் ரோமர்களின் நிறுவம் எட்டாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்தில இருந்து சிக்ஸ்டீன் பதினாறு முடிய நான் வாசிக்கிறேன் ரோமர் எட்டு புதிய ஏற்பாட்டில் இருநூற்றி பதினைந்தாவது பக்கம் ரோமர் எட்டாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்திலிருந்து நான் வாசிக்கிறேன் தேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமாயிருந்தால் நீங்கள் மாம்சத்துக்கு உட்பட்டவர்களா இல்லாமல் ஆவிக்கு உட்பட்டவர்களாயிருப்பீர்கள் கிறிஸ்துவின் ஆவி இல்லாதவன் அவருடையவன் அல்ல மேலும் கிறிஸ்து உங்களில் இருந்தால் சரீரமானது பாவத்து நிமித்தம் மறித்ததாயும் ஆவியானது நீதி நிமித்தம் ஜீவன் உள்ளதாயும் இருக்கிறது இருக்கும் அன்றியும் இயேசுவை மறித்தோரிலிருந்து எழுப்பினவருடைய ஆவி உங்களில் வாசமாயிருந்தால் கிறிஸ்துவை மறித்தோரிலிருந்து எழுப்பினவர் உங்களில் வாசமாயிருக்கிற தம்முடைய ஆவியினாலே சாவுக்கு ஏதுவான உங்கள் சரீரங்களையும் உயிர்ப்பிப்பார் ஆகையால் சகோதரரே மாம்சத்தின்படி பிழைப்பதற்கு நாம் மாம்சத்துக்கு கடனாளிகள் அல்ல மாம்சத்தின்படி பிழைத்தால் சாவீர்கள் ஆவியினாலே சரீரத்தின் செய்கைகளை அளித்தால் பிழைப்பீர்கள் மேலும் எவர்கள் தேவனுடைய ஆவியினாலே நடத்தப்படுகிறார்களோ அவர்கள் தேவனுடைய புத்திரராயிருக்கிறார்கள் அந்தபடி திரும்பவும் பயப்படுகிறதற்கு நீங்கள் அடிமைத்தனத்தின் ஆவியை பெறாமல் அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிட பண்ணுகிற புத்திர சுவீகாரத்தின் ஆவியை பெற்றீர்கள் தாம் நாம் நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாயிருக்கிறோம் என்று ஆவியானவர் தாமே நம்முடைய ஆவியுடனே சாட்சி கொடுக்கிறார் இது ரோமர் எட்டாவது அதிகாரம் ஆறு ஒன்பதுல இருந்து பதினாறு முடிய நாம் வாசித்தோம் இந்த ஒன்பதாவது வசனத்தில் எப்படி சொல்லுகிறது தேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமாயிருந்தால் நீங்கள் மாம்சத்திற்கு உட்பட்டவர்களாய் மன்னிக்கணும் தேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமாயிருந்தால் 
நீங்கள் மாம்சத்திற்கு உட்பட்டவர்களாக இராமல் ஆவிக்கு உட்பட்டவர்களாக இருப்பீர்கள் இப்போ ரெண்டாவது சப்ஜெக்ட் கிறிஸ்துவின் ஆவி இல்லாதவன் அவருடையவன் அல்ல மேலே என்ன சொல்லியிருக்கு தேவனுடைய ஆவி இல்லாதவன் ஆவிக்கு உட்படாதவன் என்று சொல்கிறார் இரண்டாவது பகுதியிலே அதே வசனத்திலே கிறிஸ்துவின் ஆவி இல்லாதவன் அவருடையவன் அல்ல என்று சொல்கிறார் உலகத்தின் ஆவிக்கும் தேவனுடைய ஆவிக்கும் வித்தியாசத்தை நாம் அறிய வேண்டும் உலகத்தை சார்ந்திருக்கிறவர்கள் உலகத்தின் செயல்பாடுக்கு உரியவர்கள் உலகத்தின் காரியங்களை செய்கிறவர்கள் உலகத்தோடு ஒன்றி இருக்கிறவர்கள் உலகத்தின் ஆசா பாசங்களிலே ஊறி இருக்கிறவர்கள் தேவனுடைய ஆவியை பெற்றவர்கள் அல்ல என்று சொல்கிறார் தேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமாக இருந்தால் நீங்கள் மாம்சத்திற்கு உட்பட்டவர்களாக இருக்க மாட்டீர்கள் அப்போ மாம்சத்திற்கு உட்பட்டவர்களாக இருந்தால் தேவனுடைய ஆவி இல்லாதவர்கள் என்பதை இந்த வசனம் சொல்லுகிறது இன்னொரு ஒரு வசனத்தை வாசிங்க ஒன்று குழந்தையர் இரண்டு பனிரெண்டு ஒன்று குழந்தையர் இரண்டாவது அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனம் இருநூற்றி இருபத்தி எட்டு வாசிங்க பார்த்தீங்களா இருநூற்றி இருபத்தி எட்டாவது பக்கம் ஒன்று குறைந்தது ரெண்டு பனிரெண்டு நாங்களோ யாரு பவுல போசுடன் குறைந்து பட்டிருந்து எழுதி கொண்டிருக்கிறார் நாங்களோ உலகத்தின் ஆவியை பெறாமல் தேவனால் எங்களுக்கு அருளப்பட்டவைகளை அறியும்படிக்கு தேவனிடத்திலிருந்து புறப்படுகிற ஆவியையே பெற்றோம் இப்போ தேவனுடைய காரியங்களை அறியும்படிக்கு தேவனிடத்திலிருந்து வந்த ஆவியை நாங்கள் பெற்றோம் என்று சொல்லி பவுல போசலன் குறைந்து பட்டிருந்து எழுதும் பொழுது அதை சொல்கிறார் உலகத்தின் ஆவி அல்ல இப்போ உலகத்தின் ஆவியை பெற்றிருக்கும் பொழுது உலகத்தின் காரியங்களை நாம் அறிந்து கொள்கிறோம் தேவனுடைய ஆவியை பெற்றிருக்கும் பொழுது தேவனுடைய காரியங்களை அறிந்து கொள்கிறதை அவர் வெளிப்படுத்துகிறார் இப்போ ஒன்று யோவான் யோவானுக்கு எழுதின முதலாவது நிருபம் நான்காவது அதிகாரத்துக்கு வாங்க பேஜ் நம்பர் த்ரீ டுவெண்ட்டி எயிட் முன்னூற்றி இருபத்தி எட்டு ஒன்று யோவான் நான்காவது அதிகாரம் முதல் ஐந்து வசனங்களை நான் வாசிக்கிறேன் ஒன்று யோவான் நான்கு முதல் ஐந்து பிரியமானவர்களே உலகத்தில் அநேகம் கள்ளத்திற்கு தரிசிகள் தோன்றி இருப்பதனால் நீங்கள் எல்லா ஆவிகளையும் நம்பாமல் அந்த ஆவிகள் தேவனால் உண்டானவைகளோ என்று சோதித்து அறியுங்கள் தேவ ஆவி நீங்கள் எதினாலே அறியலாம் என்றால் மாம்சத்தில் வந்த இயேசு கிறிஸ்துவை அறிக்கை பண்ணுகிற எந்த ஆவியும் தேவனால் உண்டாயிருக்கிறது மாம்சத்தில் வந்த இயேசு கிறிஸ்துவை அறிக்கை பண்ணாத எந்த ஆவியும் தேவனால் உண்டானது அல்ல வரும் என்று நீங்கள் கேள்விப்பட்ட அந்தி கிறிஸ்துவனுடைய ஆவி அதுவே அது இப்பொழுதும் உலகத்தில் இருக்கிறது பிள்ளைகளே நீங்கள் தேவனால் உண்டாயிருந்து அவர்களை ஜெயித்தீர்கள் ஏனெனில் உலகத்தில் இருக்கிறவனிலும் உங்களில் இருக்கிறவர் பெரியவர் அவர்கள் உலகத்திற்கு உரியவர்கள் ஆகையால் உலகத்துக்கு உரியவைகளை பேசுகிறார்கள் உலகமும் அவர்களுக்கு செவி கொடுக்கும் இப்போ அந்தி கிறிஸ்து அப்படின்னு சொல்லி நாம் வந்து புதுசாக யாரோ ஒரு வரப்போகிறாரு அவர் அண்டி ஆன்டி கிரைஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு ஒருத்தர் வருவார் அப்படின்னு நம்ம நினச்சோம்னா அது தவறு அந்தி கிறிஸ்து அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஆங்கிலத்தில் ஆன்டி கிரைஸ்ட் இப்போ அந்த ஆன்டிங்கிற வேர்டு இப்போ ரொம்ப பிரபலமானது ஆன்டி இண்டியன் அப்படின்னு வாங்க இப்போ ஆன்டி இண்டியன் என்ன அர்த்தம் இந்தியருக்கு விரோதமானவர்கள் இப்போ ஆன்டி கிரைஸ்ட்னா யார் கிறிஸ்துவுக்கு விரோதமானவர்கள் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் கிறிஸ்துனா என்ன அர்த்தம் கிறிஸ்து அப்படின்னா அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர் ஆங்கில கிரைஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆங்கிலத்தில் கிரைஸ்ட் எப்ரேய பாஷையில் மேசியா என்று சொல்கிறோம் மேசியா என்றாலும் கிறிஸ்து என்றாலும் கிரைஸ்ட் என்றாலும் அதனுடைய அர்த்தம் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர் இப்போது இந்த அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர் இயேசுவை கிறிஸ்து என்று அறிக்கை பண்ணாதவர்கள் இயேசுதான் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர் தேவனால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர் இயேசுதான் மேசியா என்று ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் இயேசுதான் என்னை ரட்சிக்கிறார் என்று ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் இயேசுவின் மூலமாகத்தான் நான் பரலோகம் போகிறேன் என்று ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் கிறிஸ்துவின் போதகத்துக்கு விரோதமானவர்கள் அவர்கள் அந்தி ஆன்டி கிரைஸ்ட் அந்தி கிறிஸ்துக்கள் மூணாவது வசனத்தில் என்ன சொல்லுது மாம்சத்தில் வந்த இயேசு கிறிஸ்துவை அறிக்கை பண்ணாத எந்த ஆவியும் தேவனால் உண்டானது அல்ல இப்போ மாம்சத்திலே வந்த இயேசுவை தேவன் என்று ஏற்றுக்கொள்ளாதவன் யாராக இருக்கிறானோ அந்தி கிறிஸ்து மாம்சத்தில் வந்த இயேசுவை தேவனால் தேவன் என்று ஏற்றுக்கொள்ளாதவன் கிறிஸ்துக்கு எதிரானவன் அவர் மாம்சத்தில் வந்த தேவன் என்று சொல்லி வேதாமம் சொல்லுகிறது அதனால தான் நம்ம 
பார்த்தோம் பிதா குமாரன் பரிசு தாவையனவர் மூன்று மூன்று பேரும் அங்கே தேவன் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் அவர்கள் ஒன்றாக இருக்கிறார்கள் அவர்கள் ஒன்றாக இருக்கிறதை ஒன்று யோவன் ஐந்து ஏழில் நாம் போன வாரத்தில் நாம் பார்த்தோம் அப்போ இந்த ஆவியை உடையவன் தேவனுடைய ஆவியை உடையவன் இயேசுவை தேவன் என்று சொல்லுவான் பிள்ளைகளை நாலாவது வசனம் பிள்ளைகளே நீங்கள் தேவனால் உண்டாயிருந்து அவர்களை ஜெயித்தீர்கள் ஏனெனில் உலகத்தில் இருக்கிறவனிலும் உங்களில் இருக்கிறவர் பெரியவராயிருக்கிறார் இப்போ இயேசு கிறிஸ்துவை இரண்டாவது வசனம் பாருங்கள் தேவ ஆவியை நீங்கள் எதனாலே அறியலாம் மாம்சத்தில் வந்த இயேசு கிறிஸ்துவை அறிக்கை பண்ணுகிற எந்த ஆவியும் தேவனால் உண்டாயிருக்கிறது அப்போ தேவனால் உண்டானவர்கள் எப்படி இருப்பார்கள் இயேசுவை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் இயேசுவை தேவனுடைய குமாரன் இயேசு தேவன் என்பதை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் இப்போ ஏன் இயேசு கிறிஸ்து தேவகுமாரன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தேவனு தேவனுடைய மகன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஏன் தேவனுடைய மகன் சொல்லணும் நமக்கு அது கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் இயேசுவை தேவன் ஒரு பக்கம் சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் திடீர்னு இயேசுவை தேவன் தேவனுடைய குமாரன் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் என்ன அர்த்தம் இயேசு இந்த உலகத்திலே மனுஷனாக மனுஷ ரூபத்திலே மாம்சமாக பிறந்த பொழுது மனிதர்கள் அவரை யாருடைய குமாரன் சொன்னாங்க யோசேப்பனுடைய குமாரன் அப்படின்னாங்க சட்டப்படி அரசாங்கத்தின்படி என்ன எழுதப்படும் யோசேப்பனுடைய குமாரன் அதுதான் அவர் சொன்னார் இது யோசேப்பின் மூலமாக பிறக்கப்பட்ட குழந்தை அல்ல யோசேப்பின் குமாரன் அல்ல இது தேவனாலே பிறந்தது ஆவியானவர் நிழல் வந்ததுனாலே பிறந்தது அதனால தான் அது தேவனுடைய குமாரன் அதான் அந்த தேவனுடைய குமாரன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கான பர்பஸ் என்னன்னா யோசேப்பின் குமாரன் அல்ல என்பதை சொல்வதற்காக நான் வந்து யாருடைய குமாரன் அப்படின்னா நான் காலம் சென்ற சில்ஸ்பி அவர்களுடைய குமாரன் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் அப்போ இயேசு யாரு அப்படின்னா யோசேப்பின் குமாரன் அப்படின்னு அடையாளப்படுத்துவதல்ல அவர் தேவனுடைய குமாரன் அதனாலதான் தேவனுடைய குமாரன் என்று அவர் அழைக்கப்படுகிறார் ஆதியிலே தேவனுடைய குமாரன் என்று அழைக்கப்பட்டாரா வார்த்தையானவர் என்று அழைக்கப்படுகிறார் சங்கீதத்தில் நம்ம பார்க்கிறோம் குமாரன் என்று சொல்லப்படுகிற அந்த வார்த்தை குமாரனை முத்தம் செய்யுங்கள் என்று சொல்லி அப்போ தீர்க்க தரிசனமாக குமாரனானவரை சொல்லப்படுகிறார் அவர் தேவன் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் தேவ குமாரன் என்று சொல்லி மாம்சத்தில் வந்த பொழுது அவர் அழைக்கப்படுகிறார் இதையெல்லாம் எப்படி அறிகிறாராம் தேவனுடைய ஆவி ஒரு மனுஷனுடைய உள்ளத்திலே இருக்கும் பொழுது இதை அறிக்கை பண்ண முடியும் என்கிற ஒரு ரீதியை நாம் பார்க்க முடியும் சரி இப்போ ஒரு வசனத்துக்கு வாங்க யோவான் பதினைந்தாவது அதிகாரம் நான்கிலிருந்து ஏழு முடிய வாசியங்கள் யோவான் பதினைந்து யோவான் பதினைந்து நான்கிலிருந்து ஏழு முடிய இந்த வசனத்தை கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க நாலாவது வசனம் என்ன சொல்லுது எண்ணில் நிலைத்திருங்கள் அதுக்கப்புறம் தான் நானும் உங்களில் நிலைத்திருப்பேன் அந்த கண்டிஷன் அங்கே வருது ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறாரு நாம் அவரிலே நிலைத்திருக்கும் பொழுது அவர் நம்மளே நிலைத்திருக்கிறவர் அவர் நம்மளே நிலைத்திருக்கிறதுனாலே நாம் அவரை பற்றி கொள்வதல்ல அந்த அந்த டிஃப்ரென்ஸை நம்ம பார்க்கணும் தேவன் நம்மளே எப்பொழுது இருக்கிறார் என்று சொன்னால் நாம் அவரை பற்றி கொள்ளும் பொழுது தேவன் நம்மளே இருக்கிறார் அவர் நம்மளே வந்ததுனாலே நாம் அவரிடத்தில் இருப்பதல்ல அந்த விஷயத்தை நாம் முதலாவது கவனிக்க வேண்டும் எப்போ நான் பாவத்தை உணர்ந்து இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசித்து நான் மனம் திரும்பி பாவ மன்னிப்புக்கென்ற ஞானஸ்நானம் பெற்றுக் கொள்கிறேனோ பரிசுத்த ஆவியின் வரம் எனக்கு கொடுக்கப்படுகிறது இப்போ நான் எப்பொழுது தேவனை அறிய வேண்டும் உணர வேண்டும் தேவனை நான் பற்றி கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்க ஆரம்பிக்கிறேனோ அப்பொழுது தேவனை நிலை கிரியை செய்ய ஆரம்பிக்கிறார் இப்போ என்னிலே நிலைத்திருங்கள் நான் உங்களிலே நிலைத்திருப்பேன் நான் திராட்சை செடி நீங்கள் கொடிகள் அஞ்சாவது வசனம் ஒருவன் என்னிலும் 
நான் அவனிடம் நிலைத்திருந்தால் அவன் மிகுந்த கனிகளை கொடுப்பான் நான் எப்பொழுது தேவனை பற்றி கொள்கிறேனோ அவர் என்னை பற்றி கொள்கிறார் அப்போ இருவரும் ஒன்றாக இருக்கும் பொழுது நம்மிலே தேவன் கிரியை செய்கிறார் கனிகள் வெளிப்படுகிறது இப்போ நம்ம ஆரம்பத்தில் பார்த்த அந்த வாசித்த வசனத்துக்கு வரும் ரோமர் எட்டு ஒன்பதுக்கு வாங்க ரோமர் எட்டாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் தேவனுடைய ஆவி ம் இப்போ தேவனுடைய ஆவி என்று சொல்லப்படுகிறதும் கிறிஸ்துவின் ஆவி என்று சொல்லப்படுகிறதும் தேவனுடைய ஆவி என்பதை நாம் நினைவிலே கொள்ள வேண்டும் இரண்டு வெவ்வேறு ஆவிகள் என்பதை நாம் அந்த இடத்துல ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கொள்ளக்கூடாது கிறிஸ்து தேவன் என்று நாம் பார்க்குறோம் தேவனுடைய ஆவி என்கிற பதமும் கிறிஸ்துவின் ஆவி இல்லாதவன் என்கிற பதமும் தேவனை குறிக்கிறது அதே அதிகாரம் பதினோராவது வருஷம் என்ன சொல்கிறது அன்றியும் இயேசுவை மருத்துவர்களிருந்து எழுப்பினவருடைய ஆவி இங்கே கவனிங்க இயேசுவை யார் எழுப்பினாராம் இயேசுவை எழுப்பின மறித்தவர்களிருந்து எழுப்பினவருடைய ஆவி உங்களில் வாசமாயிருந்தால் நம்மிலே வாசமாயிருந்தால் எந்த ஆவி கிறிஸ்துவை மறுத்தவர்களிருந்து எழுப்பினாரோ உங்களில் வாசமாக இருக்கிறவர் தம்முடைய ஆவியினாலே சாவுக்கு ஏதுவான உங்கள் சரீரங்களையும் உயிர்ப்பிப்பார் அந்த நல்ல வசனத்தை நல்லா கவனிங்க எந்த ஆவியானவர் கிறிஸ்துவை எழுப்பினாரோ அதே ஆவியானவர் நம்மிலே வாசமாக இருந்தால் நம்மிலே இருக்கிற சாவுக்கு ஏதுவான சரீரங்களையும் அவர் உயிர்ப்பிப்பார் இப்போ பதிமூணாவது வசனத்துக்கு வாங்க மாம்சத்தின்படி பிழைத்தால் சாவீர்கள் ஆவியினாலே சரீரத்தின் செய்கைகளை அழித்தால் பிழைப்பீர்கள் எந்த ஆவியானவர் இயேசு கிறிஸ்து எழுப்பினாரோ அந்த ஆவியானவர் நம்முடைய உள்ளத்தில் இருக்கும் பொழுது நம்முடைய ஆவி ச மரி ச சாவுக்கு ஏதுவான சரீரம் எழுப்ப முடியும் அந்த ஆவியானவர் மூலமாக நம்முடைய மாம்சத்தின் காரியங்களை நாம் அழிக்க முடியும் என்பதை பதிமூன்றாவது வசனத்தில் பார்க்குறோம் மாம்சத்தின்படி பிழைத்தால் சாவீர்கள் ஆவியினாலே சரீரத்தின் செய்கைகளை அழிக்க முடியும் என்பதை இந்த இடத்துல கொண்டு வருகிறார் அப்போது சரீரத்தில் தேவனுடைய ஆவிக்கு விரோதமான செய்கைகளை நாம் எப்படி அழிக்க முடியுமா அந்த ஆவியினாலே நாம் அழிக்க முடியும் என்கிறதை கொண்டு வருகிறார் இப்போ நாம் சொல்ல வர்றது என்ன இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாக நான் என்னுடைய சரீரத்தின் செய்கைகளை அழித்து விட முடியுமா சங்கீதம் நூற்றி பத்தொன்பது பதினொன்றுக்கு வாங்க சங்கீதம் நூற்றி பத்தொன்பது பதினொன்று இரநூற்று செவன் பேஜ் நம்பர் செவன் ஃபோர் ஃபைவ் நான் உமக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்யாத படிக்கு என்ன நடந்துச்சா உமது வாக்கை என் இருதயத்தில் வைத்து வைத்தேன் இப்போ இருதயத்தில் என்ன இருந்தது தேவனுடைய வார்த்தை உள்ளே இருந்தது தேவனுடைய வார்த்தை உள்ளே இருக்கிறதுனால என்ன நடக்குது பாவம் செய்ய முடியாமல் போகிறது அப்போ பாவம் என்னுடைய உள்ளத்தில் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அந்த பாவத்தை வெளியே கொண்டு போவதற்கு அது என்ன கிரியை செய்கிறது தேவனுடைய வார்த்தை அங்கு கிரியை செய்கிறது என்னுடைய வார் தேவனுடைய வார்த்தை என்னுடைய உள்ளத்தில் இருக்கிற பட்சத்தில் அல்லது தேவனுடைய வார்த்தையை நான் உட்கொள்ளும் பட்சத்தில் தேவனுடைய வார்த்தையை நான் வாசித்து அதை அப்பியாசித்துக் கொள்ளும் பட்சத்தில் என்னுடைய சரீரத்தில் அழிவுக்கு ஏதுவான அல்லது மாம்சத்துக்கு ஏதுவான செய்கைகளை நான் கலைந்து போவதற்கு அந்த வார்த்தை என்னை உபயோகப்படுத்துகிறது இப்போ போன வாரத்தில் நம்ம பார்த்தோம் வார்த்தையை கொண்டு வருவதற்கு காரணமானவர் யார் பரிசுத்த ஆவியானவர் பரிசுத்த ஆவியானவர் வார்த்தையை வெளியே கொண்டு வருகிறார் தேவனுடைய வார்த்தையானது பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாக நமக்கு கொடுக்கப்பட்டது என்று சொல்லி பார்த்தோம் அப்போ இந்த வார்த்தை முழுவதும் கையிலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற தேவனுடைய வார்த்தை முழுவதும் பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாக நாம் பெற்றிருக்கும் பொழுது இந்த வார்த்தைகளை நாம் உட்கொள்ளுகிறதா இருந்தால் அது அந்த வார்த்தை கொடுத்தது யார் பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு கொடுக்கிறார் இப்போ பரிசுத்த ஆவியானவர் வார்த்தையின் மூலமாக நம்மளே கிரியை செய்கிறார் என்பதை நாம் அறிய வேண்டும் அதை இன்னும் சப்ஜெக்ட் நான் முடியல அதை இன்னும் அழகாக அதை நான் வெளியே கொண்டு வர நாம் எல்லாம் தேவனுடைய ஆலயமாக இருக்கிறதுனாலே நீங்கள் பாவத்துக்கு விட்டு ஓடுங்கள் என்றார் ஒன்று குழந்தையர் ஆறு பத்தொன்பதுக்கு வாங்க ஒன்று குழந்தையர் ஆறு சிக்ஸ் நைன்டீன் உங்கள் சரீரமானது நீங்கள் தேவனாலே பெற்றும் உங்களில் தங்கியும் இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஆலயமாக இருக்கிறது என்றும் 
நீங்கள் உங்களுடைய அல்ல என்று அறியீர்களா இருபதாவது வசனம் கிரியத்திற்கு கொல்லப்பட்டீர்களே ஆகையால் தேவனுக்கு உடையவளாகிய நீங்கள் உங்கள் சரீரத்தினாலும் உங்கள் ஆவியினாலும் தேவனை மகிமைப்படுத்துங்கள் அப்போ தேவனுடைய ஆவி நம்மிடத்துல தங்கி இருக்கிறது நாம் ஆலயமா இருக்கிறோம் எப்படி தேவனுடைய ஆவி நம்மிடத்துல தங்கி இருக்கிறது தேவனாலே பெற்று உங்களில் தங்கியும் இருக்கிற பரிசுத்த ஆவினுடைய ஆலயம் இருதயத்தை நம்ம திறந்தோம்னு சொன்னால் அதில் வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குதா தேவனுடைய ஆவி உள்ளே தங்குகிற ஒரு இடம் ஸ்பெஷலாக ஒரு இடம் வச்சுருக்கிறாங்களா கலாத்தியர் நாலு ஆறு இருக்குவாங்க கலாத்தியர் நாலு ஆறு இரநூற்றி அறுபதாவது பக்கம் கலாத்தியர் நா நாலாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் மேலும் நீங்கள் புத்திரராக இருக்கிறபடியினால் அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிடத்தக்கதாக தேவன் தமது குமாரனுடைய ஆவியை உங்கள் இருதயங்களில் அனுப்பினார் பரிசு தாவியானவர் எப்படி நம்முடைய உள்ளத்தில் வர்றாருங்கிறது நம்முடைய சப்ஜெக்ட் இப்போ ஆவியானவர் சங்கீதத்தில் என்ன சொல்கிறாரு வார்த்தையை நான் கேட்டதுனாலே வார்த்தையை வைத்ததுனாலே நான் பரிசுத்தமாகிறேன் என்று சொல்கிறார் நான் என்னுடைய ஆலை என்னுடைய தேவனுடைய ஆவியானவர் உள்ளத்தில் இருக்கிறதுனாலே நான் தேவனுடைய ஆலயம் என்று நான் அழைக்கப்படுகிறேன் இங்கே என்ன சொல்கிறாரு அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிடத்தக்கதான குமாரன் தேவன் தேவன் தமது குமாரனுடைய ஆவியை நம்முடைய உள்ளங்களிலே அனுப்பினார் என்று சொல்கிறார் அப்போ பரிசுத்தாவனர் எப்படி நம்ம இடத்துல தங்குறாராம் அப்போ அந்த தங்குறார் என்னிலே வசிக்கிறார் என்னிலே தாபரித்திருக்கிறார் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை எல்லாம் நாம் கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா உருவகமாக சொல்லப்படுகிறது ஃபிகரேட்டிவ் லாங்குவேஜ் அதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஃபிகரேட்டிவாக ஃபிகர்னா ஒப்பனையாக ஒப்பனையாக சொல்லப்படுகிறது எப்படி ஒப்பனையாக சொல்லப்படுகிறது சில வசனங்களை உங்களுக்கு நான் கொண்டு வருகிறேன் ஒன்று ரெண்டு குருந்தியர் ஏழு மூணு வாசிங்க ரெண்டு குருந்தியர் ஏழு மூணு இரநூற்றி ஐம்பதாவது பக்கம் எங்கள் இருதயங்களில் நீங்கள் இருக்கிறீர்களே அப்படின்னு பவுல போசல் குறந்து பட்டினத்தாரை பார்த்து கேட்குறாரு எப்படி அவருடைய இவங்க எல்லாரும் அவங்களுடைய இருதயத்தில் பவுலோடைய இருதயத்தில் எப்படி இருந்திருக்க முடியும் நீங்கள் எல்லாரும் உங்களை குற்றவாளிகள் ஆகும் பொருட்டாக இப்படி நான் சொல்லுகிறதில்லை முன்னே நான் சொல்லியபடி உங்களுடனே கூட சாகவும் கூட பிழைக்கவும் தக்கதாக எங்கள் இருதயங்களில் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் இருதயமெல்லாம் நீ நிறைஞ்சிருக்கிறேன்னு என்ன அர்த்தம் உள்ளே போய் உட்காந்துருக்கிறாங்களா கிடையாது அது ஒரு உருவகமாக சொல்லப்பட்டது இன்னொரு வசனத்துக்கு வாங்க அதே ரெண்டு குருந்தேர் மூன்றாவது அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனம் இப்ப என்ன சொல்றாரு எங்கள் இருதயங்களிலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது சகல மனுஷராலும் அறிந்து வாசிக்கப்பட்டும் இருக்கிற எங்கள் நிருபம் நீங்கள் என்று சொல்றாரு இருதயத்திலிருந்து வாசிக்கிறாங்களா எப்படி வாசிக்க முடியும் இருதயத்திலிருந்து எப்படி எழுத முடியும் உருவகமாக சொல்லப்படுகிறது இருதயத்துல நீ மனசெல்லாம் நீ நிறைஞ்சிருக்கிற அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இருதயம் ஃபுல்லா ஒரு ஆள் உள்ள இருக்கிறாங்களா கிடையாது எண்ணங்கள் உள்ளே இருக்கிறது சிந்தனை உள்ளே இருக்கிறது அப்போ சிலர் ஃபோர்டீன் செவன்டீன் வாசிங்க அப்போ சிலர் பதினான்கு பதினேழு வாசிங்க பார்த்தீங்களா விளங்க பண்ண பண்ணாது இருந்ததில்லை என்றார்கள் அவர் நன்மை செய்து வந்து வானத்திலிருந்த மழைகளையும் செழிப்புள்ள செழிப்புள்ள காலங்களையும் நமக்கு தந்து ஆகாரத்தினாலும் சந்தோஷத்தினாலும் நம்முடைய இருதயங்களை நிரப்பினாராம் எப்படி ஆகாரம் உள்ள இருதயத்தில் எப்படி போய் நிற்கும் செவன்டீன் ஃபோர்டீன் செவன்டீன் அவர் வந்து தேவன் நமக்கு நன்மை செய்து வானத்திலிருந்த மழைகளையும் செழிப்புள்ள காலங்களையும் நமக்கு தந்து ஆகாரத்தினாலும் சந்தோஷத்தினாலும் நம்முடைய இருதயங்களை நிரப்பினார் என்று சொல்கிறார் எப்படி நம்மளுடைய இருதயத்தை நிரப்பினார் இது ஃபிகரேட்டிவாக சொல்லப்படுகிறது ஒப்பனையாக சொல்லப்படுகிறது இப்போ தேவன் நம்மளே வாசமாக இருக்கிறார்னு சொன்னால் எப்படி வாசமாக இருக்கிறார் என்பதான் நம்முடைய ஒரு கேள்வியாக நாம் தொடங்கினோம் பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மளே வசிக்கிறார் பிதாவானவர் வசிக்கிறார் கிறிஸ்துவானவரும் வசிக்கிறார்னு சொல்லி வேதாவும் சொல்கிறது எப்படி கிறிஸ்துவானவர் வசிக்கிறார் ரெண்டு குழந்தைகள் பதிமூன்று ஐந்துக்கு வாங்க 
ரெண்டு குருந்தியர் ரெண்டு குருந்தியர் பதிமூன்று ஐந்து நீங்கள் இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறாவது பக்கம் நீங்கள் விசுவாசம் உள்ளவர்களோ வென்று உங்களை நீங்களே சோதித்து அறியுங்கள் உங்களை நீங்களே பரிசித்து பாருங்கள் ஏசு கிறிஸ்து உங்களுக்குள் இருக்கிறார் என்று உங்களை நீங்களே அறியீர்களா நீங்கள் பரீட்சைக்கு நில்லாதவர்களா என்றால் அறியீர்கள் எப்படி ஏசு கிறிஸ்து நமக்குள்ள இருக்கிறாரு இவ்வளோ நாள் பரிசு தாவையினால் உள்ள வராருன்னு பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் பைபிள் என்ன சொல்லுது ஏசு கிறிஸ்து நம்முடைய உள்ளே இருக்கிறாராம் கலாத்தியர் நாலு பத்தொம்பது பாருங்கள் அடுத்த நாலு பக்கத்தை தாண்டி பாருங்கள் கலாத்தியர் நாலு இரநூற்றி அறுபத்தி ஓராவது பக்கம் பேஜ் நம்பர் டூ சிக்ஸ்டி ஒன் ம் பாருங்க கிறிஸ்து உங்களிடத்துல உருவாகணுங்கிறார் நம்முடைய நம்மிடத்துல அவர் உருவாகணுமா அதுக்காக நான் கர்ப்ப வேதனைப்படுகிறேன் என்று சொல்கிறார் எப்படி கிறிஸ்து நமக்குள்ள உருவாக முடியும் என்னைக்காவது கிறிஸ்துவை நம்ம நினைச்சிட்டு பார்த்துருக்கிறோமா பரிசுத்த ஆவையானவர் பரிசுத்த ஆவையானவர் தான் பேசிட்டு இருக்கிறோமே ஒழிய என்னைக்காவது கிறிஸ்து என்னிலே உருவாகணும்னு கிறிஸ்து என்னிலே நிறைக்கணும் கிறிஸ்து என் இருதயத்துக்குள்ளே வரணும்னு நம்ம சொல்லுவோமா கொலோசியர் ஒன்று இருபத்தி ஏழு படுங்க இரநூற்றி எழுபத்தி ஐந்தாவது பக்கம் பேஜ் நம்பர் டூ செவன்டி ஃபைவ் கொலோசியர்கள் நிருபம் முதலாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது வருஷம் என்ன சொல்கிறது புற ஜாதிகளுக்குள்ளே விளங்கிய இந்த இரகசியத்தில் உள்ள மகிமையின் ஐஸ்வர்யம் என்னது என்று தேவன் தம்முடைய பரிசுத்த வான்களுக்கு தெரியப்படுத்த சித்தமானார் கிறிஸ்துவானவர் மகிமை நம்பிக்கையாக உங்களுக்கு உள் இருப்பதே இந்த இரகசியம் எப்படி கிறிஸ்துவானவர் நமக்குள்ள வந்தார் நம்ம என்னைக்காவது நினச்சி பார்க்குறோமோ பரிசுத்த ஆவியானவர் தான் நம்ம என்னைக்கும் நம்ம நினச்சிக்கிட்டே இருக்கோம் ஆவியானவர் வரணும் ஆவியானவர் வரணும் நிரப்பினார் தள்ளி போட்டார் என்னை கீழே விழுந்துட்டே என்னை உருட்டிட்டார் எவ்வளோலாம் நம்ம வந்து நம்ம அனுபவமாக நம்ம சொல்லக்கூடிய ஜனங்களை நம்ம கேட்டுருக்குறோம் ஆனால் ஏசு கிறிசு உள்ளே வந்த போல் என்ன நடந்துச்சு ஏசு கிறிசு உள்ளே வந்தார்னு சொல்கிறார் அடுத்தது பிதாவானவரும் நம்முடைய உள்ளத்தில் வராரோம் அதை என்னைக்கா நம்ம நினச்சி பார்த்துருக்குறோமா ஒன்று குறைந்தியர் பதினாலு இருபத்தி ஐந்து வாசிங்க ஒன்று குறைந்தியர் ஃபோர்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபஸ்ட் குறைந்தியன் சாப்டர் ஃபோர்டீன் வர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ம் பார்த்தீங்களா அவனுடைய இருதயத்தின் அந்தரங்களும் வெளியரங்கமாகவும் அவன் முகம் குப்புற விழுந்து தேவனை பணிந்து கொண்டு மெய்யாய் தேவன் உங்களுக்குள்ள இருக்கிறார் என்று ஒருவன் சொல்லுவானா எப்படி சொல்ல முடியும் தேவன் எப்படி நம்மளுடைய உள்ளத்தில் வர்றாரு ஏன்னா நம்ம எதிர்பார்க்கறதே இல்லையே வசனத்தை நம்ம புரிந்தா தானே தேவன் உள்ள வர்றதுக்கு நமக்கு வந்து வேண்டியதெல்லாம் என்ன ஏதாவது ஒரு வித்தியாசமான ஏதாவது ஒரு அனுபவம் வேணும் அடுத்தவனுக்கு வெளியே காட்டுற அளவுக்கு அடுத்தவனை நம்ம அங்கீகரிக்கிற அளவுக்கு ஒரு ஏதாவது ஒன்று காட்டணும் அவ்வளோதான் நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் எபேசியர் நான்கு ஆறு பாருங்க இரநூற்றி அறுபத்தி ஆறாவது பக்கம் எபேசியர் நான்காவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் எல்லாருக்கும் ஒரே தேவனும் பிதாவும் உண்டு அவர் எல்லார் மேலும் எல்லாரோடும் உங்கள் எல்லாருக்கு உள்ளும் இருக்கிறவர் பிதாவானவரும் நமக்குள்ளே இருக்கிறார் கிறிஸ்துவானவர் நமக்குள்ளே இருக்கிறார் ஆவியானவர் நமக்குள்ளே இருக்கிறார் எப்படி இவர்கள் நமக்குள்ளே இருக்கிறார்கள் பிலிப்பியர் ரெண்டு பதிமூணுக்கு வாங்க பிலிப்பியர் ரெண்டு பதிமூணு இரநூற்றி எழுபத்தி ஓராவது பக்கம் தேவனே தம்முடைய தயவுள்ள சித்தத்தின்படி என்ன பண்றாராம் விருப்பத்தையும் செய்கையையும் உங்களில் உண்டாக்குகிறவர் அவர் நம்மளே உண்டாக்குகிறார் எதை உண்டாக்குறார் அவருடைய விருப்பத்தையும் அவர் என்ன நம்மகிட்ட செய்யணும்னு நினைக்கிறாரோ அதை நம்மளே உண்டாக்குகிறவர் எப்படி உண்டாக்குகிறார் ஒன்று தசிலோனுக்கு இருக்குவாங்க ஒன்று தசிலோனுக்கு ரெண்டு பதிமூணு இரநூற்றி எண்பதாவது பக்கம் ஆகையால் நீங்கள் தேவ வசனத்தை எங்களாலே கேள்விப்பட்டு ஏற்றுக்கொண்ட போது அதை மனுஷர் வசனமாக ஏற்றுக்கொள்ளாமல் தேவ வசனமாகவே ஏற்றுக்கொண்டதினாலே நாங்கள் இடைவிடாமல் தேவனுக்கு சோதனம் செலுத்துகிறோம் அது மெய்யாகவே தேவ வசனம்தான் இப்போ என்ன சொல்லுது விசுவாசிக்கிற உங்களுக்குள்ளே அது என்ன பண்ணுதாம் பேலன்ஸ் செய்கிறது எதை விசுவாசிக்கிறோம் வசனத்தை விசுவாசித்தோம் வசனம் உள்ளே போகிறது அதை கிரியை செய்கிறது வசனத்தை வெளியே கொண்டு வந்ததுக்கு பொறுப்பானவர் யார் பரிசுத்த ஆவியானவர் அந்த வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது அந்த வசனம் உள்ளே கிரியை செய்கிறது கிறிஸ்துவனுடைய வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது கிறிஸ்துவானவர் உள்ளத்திலே கிரியை செய்கிறார் பிதாவானவருடைய வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது பிதாவானவர் நம்மளே வசிக்கிறார் இந்த வசனங்களை முழுவதுமாய் கொண்டு வந்தது பரிசுத்த ஆவியானவர் அந்த வசனங்களை உள்ளே கொண்டு வரும் பொழுது வசனம் நம்மளே கிரியை செய்கிறது எபேசியர் ஐந்தாவது அதிகாரத்துக்கு வாங்க எபேசியர் ஐந்து 
இரநூற்றி அறுபத்தி எட்டாவது பக்கம் பேஜ் நம்பர் டூ சிக்ஸ்டி எயிட் எபேசியர் ஐந்து பதினெட்டு பத்தொம்பது நான் வாசிக்கிறேன் துன்மார்க்கத்திற்கு ஏதுவான மதுபான வெறி கொள்ளாமல் ஆவியினால் நிறைந்து சங்கீதங்களினாலும் கீர்த்தனைகளினாலும் ஞான பாட்டுகளினாலும் ஒருவருக்கொருவர் புத்தி சொல்லி கொண்டு உங்கள் இருதயத்தில் கர்த்தரை பக்தியுடன் பாடி கீர்த்தனை பண்ணி இப்போ இருதயத்துக்குள்ளே எப்படி சங்கீதம் உள்ளே போணுச்சு கீர்த்தனை எப்படி உள்ளே போணுச்சு ஞான பாட்டை எப்படி நம்ம முழுங்கினோம்னா வயிற்றுக்குள்ளே போகும் இருதயத்துக்குள்ளே எப்படி போகுது சிந்தனை உள்ளே போகிறது அந்த சிந்தை உள்ளே போகிறது அதே குலோசியர் மூணு பதினாறில் வந்தாலும் இரநூற்றி எழுபத்தி ஏழாவது பக்கம் அதில் என்ன சொல்கிறார் கிறிஸ்துவின் வசனம் நல்லா கவனிங்க இரநூற்றி எழுபத்தி ஏழாவது பக்கம் கொலோசியர் மூன்று பதினாறு கிறிஸ்துவின் வசனம் உங்களுக்குள்ளே சகல ஞானத்தோடும் பரிபூர்ணமாக வாசமாக இருப்பதாக அதுக்கப்புறம் சொல்கிறார் சங்கீதங்களினாலும் கீர்த்தனைனாலும் ஞான பாட்டுகளினாலும் ஒருவருக்கு ஒரு பொதித்து புத்தி சொல்லிக்கொண்டு உங்கள் இருதயத்திலே கர்த்தரை பக்தியுடன் பாடி இருதயம் உள்ளே போகும் பொழுது இருதயத்துக்குள்ளே என்ன போகுது வார்த்தை போகிறது கலாத்தேர் மூன்று இரண்டு இப்படியாய் சொல்கிறது இரநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது பக்கம் பேஜ் நம்பர் டூ ஃபிஃப்டி நைன் கலாத்தேர் மூன்று இரண்டு ஒன்றை மாத்திரம் உங்களிடத்தில் அறிய விரும்புகிறேன் நியாய பிரமாணத்தின் கிரிகளினாலேயா விசுவாச கேள்வியினாலேயா எதனாலே ஆவியை பெற்றீர்கள் விசுவாசத்தில் கேட்கிறோம் விசுவாசத்தை கேட்கிறோம் அதாவது வசனத்தை நாம் கேட்கிறோம் கேட்கும் பொழுது நாம் ஆவியை பெற்றுக்கொள்கிறோம் அதுதான் அங்கே தெளிவாக கொண்டு வருகிறார் இன்னொரு வசனத்தை இன்னும் ரெண்டு வசனம் இருக்குது ஒரு வசனத்தை வாசிக்கலாம் எபேசியர் மூன்று பதினேழு த்ரீ செவன்டீன் இரநூற்றி அறுபத்தி ஆறாவது பக்கம் ம் அதுங்களை எப்படி கிறிஸ்து நம்மளே வாசமாக இருக்கிறாரோ விசுவாசத்தினாலே நம்மளுடைய இருதயங்களிலே வசிக்கிறவராக இருக்கிறார் கடைசியாக கலாத்தியர் ஐந்தாவது அதிகாரத்துக்கு வரும் பொழுது அந்த விசுவாசத்தை நாம் பெற்றுக்கொண்டால் அந்த தேவனுடைய ஆவி நம்மிடத்தில் வசிக்கிறவராக இருக்கிறார் எப்படி வசிக்கிறார் வசனத்தினாலே அவர் வசிக்கிறார் வசனத்தை நாம் தியானிக்கிறோம் இந்த வசனம் நமக்குள்ளே கிரியை செய்கிறது அந்த கிரியை செய்யும் பொழுது நான் தேவனுடைய வார்த்தையை படிக்கிறேன் அது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துடைய சொல்லப்பட்ட வார்த்தை அதை பரிசுத்த ஆவியினால் நமக்கு எழுதி கொடுத்துருக்கிறார் அதை நான் எழுதப்பட்ட வசனத்தை நான் வாசிக்கும் பொழுது இருதயத்தில் அது கிரியை செய்கிறது கிரியை செய்யும் பொழுது நம்ம ரோமர் முதலாவது நம்ம படித்தோம் இந்த வார்த்தையின் மூலமாக இந்த பிதாவானவருடைய அந்த ஆவின ஆவியினார் ஆவியானவர்னாலே என்னுடைய மாம்சத்தினுடைய கிரிகளை நான் அழிக்க முடியும் எப்படி அழிக்க முடியும் கலாத்தியர் ஐந்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்றில் அது நான் கிறிஸ்துவை சார்ந்திருக்கும் பொழுது ஆவி என்னிடத்துல கிரியை செய்கிறது ஆவி கிரியை செய்தால் என்ன நடக்கும் என்னுடைய ஆவியின் கனி அங்கு வெளியே வருகிறது அன்பு வெளியே வருகிறது சந்தோஷம் வெளியே வருகிறது சமாதானம் வெளியே வருகிறது நீடிய பொறுமை வெளியே வருகிறது தயவு வெளியே வருகிறது நல்ல குணம் வெளியே வருகிறது விசுவாசம் வெளியே வருகிறது சாந்தம் வெளியே வருகிறது இச்சை அடக்கம் வெளியே வருகிறது இது எல்லாம் இல்லைன்னு சொன்னால் உள்ள இல்லைன்னு அர்த்தம் வசனம் ஒழுங்காக உள்ளே போனால் ஆவியானவர் கிரியை செய்கிறார் நம்ம இந்த இந்த வச்சு எத்தனையோ ஆயிரம் பிரசங்கத்தை ஓங்கி ஒழுங்கி கேட்டிருப்போம் ஆனால் ஆவியானவர் எப்படி உள்ள வருவாருங்கிறத நம்ம கேட்டிருக்க மாட்டோம் ஆவியானவர் வந்துட்டா எல்லாம் சரியா போயிடும் கரெக்டு தான் ஆனால் எப்படி ஆவியானவர் உள்ள வர்றார் வசனத்தின் மூலமாக வசனத்தை உள்ளே நம்ம உள்ள போட்டுறாம விரலிலே வச்சுக்கிட்டு மேலே கிளியே நம்ம வந்து ஆவியானவர் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தால் இருதயத்திலே அங்கு கிரியை செய்வது அல்ல வசனம் உள்ளே போனால் ஆவியானவர் கிரியை செய்கிறார் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அன்பு வந்துடும் பொறாமல் வராது ஆட்டோமேட்டிக்காக அன்பு வந்துடும் அங்கே எரிச்சல் வராது ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே அன்பு இருக்கும் அங்கே வந்து அடுத்தவங்கள பார்த்து நம்ம வந்து எந்த விதத்திலும் தவறாக நினைக்க போகிறது அல்ல அன்பு சந்தோஷம் சமாதானம்லாம் மனப்பாடமாக தெரியும் ஆனால் வெளியே வருதானே வெளியே வர்றதில்லை ஏன்னா உள்ளே போகலை நம்ம எதிர்பார்க்கறதெல்லாம் என்ன எங்கேயாவது மேலேருந்து யாராவது டொப்புன்னு தள்ளி விழுந்துட்டா எனக்கு ஆவியானவர் வந்துட்டார்னு நம்ம நினைக்கிறோமே ஒழிய வசனம் உள்ளே போவதற்கு இருதயத்தில் போவதற்கு நாம் இடம் கொடுப்பதல்ல பிதாவானவர் நம்மளே வசிக்கிறாருன்னு சொல்கிறாரு கிறிஸ்துவானவர் நம்மளே வசிக்கிறாருன்னு சொல்கிறாரு ஆவியானவர் நம்மளே வசிக்கிறாருன்னு சொல்கிறாரு யாரையுமே நம்ம உள்ளே விடாமல் ஏதோ ஒரு வித்தியாசமான ஒரு சக்தி எதிர்பார்த்து கொண்டே இருந்தோம் என்று சொன்னால் கனி உண்மையாகவே இருக்காது இன்றைக்கு அதான் நடக்குது ஆவியானவர் எதிர்பார்த்து கொண்டே இருக்கிறவர்கள் பெருகி விட்டார்கள் ஆவியின் கனிகளோ பேச்சு அளவிலே நின்று கொண்டிருக்கிறது பிதாவானவரும் 
கிறிஸ்துவானவரும் ஆவியானவரும் எப்படி நம்மளே வசிக்கிறார்கள் வசனத்தின் ஊடாக நம்மளே வசிக்கிறார்கள் வசனத்தின் மூலமாக நம்மளை கிரியை செய்கிறார்கள் வசனத்தை படிக்கும் பொழுது அது நம்மளை பலன் கொள்கிறது அவர்கள் செய்ய விரும்புகிறதை வசனத்தின் மூலமாக நம்மளே கிரியை செய்கிறார்கள் தேவன் தாம் இந்த வார்த்தைகளை ஆசீர்வதிப்பார்கள் நாம் கத்தோடைய பந்திக்கு நேராக கடந்து செல்வோம்